விஷ் யூ ஏ ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த வருஷத்தோட முதல் வீடியோ என்ன கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ ஜனவரி ஒன்று ஏன் நியூ இயர் பிறக்குது அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்குள்ள வந்துச்சு சரி அதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நெட்ல சர்ச் பண்ணப்போ தான் எனக்கு நிறையா புது புது விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதையே வீடியோவை அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோவில் நாம் ஜனவரி ஒன்று ஏன் நியூ இயராக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அது போல் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் ஏன் தமிழ் நியூ இயராக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அது போல் ஒரு சில நியூ இயர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றியும் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கேலண்டரோட நேம் கிரிகோரியன் கேலண்டர் பட் இந்த கேலண்டரை பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ணலை பழைய காலத்தில் இருந்த ரோமானிய மக்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு பனிரெண்டு மாதங்கள் அப்படின்னு இல்லாமல் வெறும் பத்து மாதங்கள் அப்படின்னு தான் கணக்கில் வச்சுட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த மாதங்கள் மார்ச்சிலேருந்து ஆரம்பித்து டிசம்பர் வரை ஜனவரி பிப்ரவரி அந்த கணக்கில் வராது அதாவது இந்த மக்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த கேலண்டரோட நேம் வந்து லூனார் கேலண்டர் நிலவோட பொசிஷனை வச்சு அவங்க நாட்களை கணக்கெடுத்துட்டு இருந்தாங்க நிலவு ஒன்ஸ் நம்ம பூமியை சுற்றி வர்றதுக்கு இருபத்தி ஏழு நாட்களை எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் ஒரு பௌர்ணமி முடிஞ்சு அடுத்த பௌர்ணமி வர்றதுக்கு இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் ஆகும் இந்த ரெண்டு நாள் ஷார்டேஜ் ஆனதுனால பல குழப்பங்கள் வந்து அந்த கேலண்டரில் இருந்து வந்துட்டு இருந்தது இந்த ரோமானிய மக்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து மாதங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால மொத்தமாக ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி நாலு நாட்கள் தான் வந்துட்டு இருந்தது அது போல் இந்த கேலண்டர் சூரியனோட ஒத்து போகவே இல்லையா இந்த கேலண்டர் படி ஒரு வருஷம் சம்மர் வந்து டிசம்பரில் வந்துச்சுன்னா அடுத்த வருஷம் சம்மர் வந்து மார்ச்சில் வருமா அதே மாதிரி வின்டரும் ஒரு வருஷம் மார்ச்சில் வந்ததுன்னா அடுத்த வருஷம் டிசம்பரில் வருமா இந்த மாதிரி மாறி மாறி வந்துட்டு இருந்ததுனால மக்கள் ரொம்பவே குழப்பத்தில் இருந்தாங்க அப்போ தான் நியூமா போபிலியஸ் அப்படிங்கிறவர் ஜனவரியஸ் ஃபெப்ரவரியஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு மாதத்தை கடைசியில் டிசம்பருக்கு அப்புறமா சேர்த்து பார்த்தார் அப்படி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த கேலண்டர் சூரியனோட ஒத்து போகவே இல்லை இதுக்கப்புறமும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் மக்கள் ரொம்பவே குழப்பத்தில் இருந்தாங்க அப்போ தான் கிமு நாற்பத்தி ஆறாவது வருஷம் ரோமானிய அரசர் ஜூலியர் சீசர் வந்து நாம் லூனார் கேலண்டரை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு சூரியனோட பொசிஷன் கரெக்டாக இல்லாமல் ஒரு வருஷம் சம்மர் டிசம்பர்லேயும் அடுத்த வருஷம் மார்ச்சில் அப்படின்னு மாறி மாறி வருது நாம் டேரெக்டாக சோலார் கேலண்டரை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் சூரியனோட பொசிஷனை வச்சு ஒவ்வொரு நாட்களையும் கணக்கெடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதில் ஜனவரி ஒன்று முதல் நாளாக வச்சு கணக்கெடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதை தான் நியூ இயராக கொண்டாடுறாங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஜான்வரியையும் ஃபெப்ரவரியையும் டிசம்பருக்கு அப்புறம் கடைசி மந்தாக தான் நியூமா பொப்பீலியஸ் வந்து வச்சுருந்தார் ஆனால் ஜூலியர் சீசர் வந்து ஜான்வரியை வந்து முதல் மாதமாக கொண்டு வர்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா ரோமன் காட்ஸில் ஒருவரான ஜானஸ் தான் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான காரணம் இவரை தான் முதன்மை கடவுளாக ரோமானியர்கள் நம்பினாங்க இவரோட பேர் முதல் மாதத்தில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஜனவரியை அதாவது பதினோராவது மாதத்தில் இருந்த ஜனவரியை முதல் மாதமாகவும் பனிரெண்டாவது மாதத்தில் இருந்த ஃபெப்ரவரியை ரெண்டாவது மாதமாகவும் கொண்டு வந்து இதுதான் கேலண்டர் அப்படின்னு அறிவித்தார் கடைசியாக இருந்த மாதத்தை ரெண்டாவது மாதமாக கொண்டு வந்ததுனால தான் ஃபெப்ரவரியில் முப்பது முப்பத்தோரு நாட்கள் இல்லாமல் இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது நாட்கள் எப்போவுமே வருஷா வருஷம் வந்துட்டுருக்கு இது யதார்த்தமாக நடந்ததா அப்படின்னே தெரியல ஆனால் ஜான்வரி ஒன் அன்னைக்கு தான் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் பூமி இருக்கும் பூமி சூரியனை கரெக்டான சர்க்கிளாக சுற்றாது அதாவது ஒரு நீள்வட்டம் எலிப்டிக்கல் வடிவத்தில் தான் வந்து சூரியனை வந்து சுற்றி வந்துட்டுருக்கு இந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றி வரும்போது பூமி சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறத பெரிலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போல் பூமி சூரியனுக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறத அஃபீலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூமி தன்னோட ஜானியை ஃபெரிலியன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம நியூ இயர் அப்படின்னு கொண்டாடிட்டு வரோம் இது மட்டும் இல்லாமல் பலவிதமான கலாச்சாரங்களில் அவங்கவுங்களுக்கு தேவையாக பலவிதமான கேலண்டர்ஸ் பின்பற்றப்பட்டு வருது சைனீஸ் வந்து லூனார் கேலண்டரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம தமிழ் மக்கள் வந்து லூனி சோலார் அப்படிங்கிற கேலண்டரை பயன்படுத்திட்டு வராங்க நாம் பயன்படுத்திட்டு வர இந்த லூனி சோலார் கேலண்டரில் வந்து நிலவோட பொசிஷனையும் 
சூரியனோட பொசிஷனையும் சேர்த்து வச்சு நாட்களை கணக்கெடுத்துட்டு வராங்க சரி இனி நாம தமிழ் புத்தாண்டு அத ஏன் ஏப்ரல் போர்டீன்த் அதாவது சித்திரை ஒன்னாம் தேதி கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க நம்ம தமிழ் மக்கள் ராசி நட்சத்திரங்களை பார்த்து தான் கேலண்டரை பின்பற்றினாங்க சொல்ல போனா இப்பவும் அதை தான் பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில பனிரெண்டு ராசிகள்ல கடைசி ராசியான மீன ராசியில இருந்து முதல் ராசியான மேச ராசிக்கு நம்ம சூரியன் சித்திரை ஒன்னாம் தேதி தான் நுழையுது சூரியன் இந்த மாதிரி முதல் ராசிக்குள்ள நுழையிறது தான் நாம தமிழ் புத்தாண்டா கொண்டாடிட்டு வரும் புத்தாண்டு தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்ல கேரளா ஒடிசா பால் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் இப்படின்னு பல நாடுகள்லயும் பின்பற்றப்பட்டு வருது இந்த வீடியோ மூலமா உங்களுக்கு ஜன்வரி ஒன்னு ஏன் நியூ இயரா கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிறதும் ஏப்ரல் போர்டீன்த ஏன் தமிழ் புத்தாண்டா கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு காட்டணும்னு நினைச்சா ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ